L'heure des mots vous est offerte par AJF Consulting. Et on va dire euh, bienvenue à Douala, monsieur Alain Patrifouda. Ce matin, on vous parlait d'un mot qui, en ce moment, est, semble être euh, à la mode. Effectivement, mais j'aimerais tout d'abord m'excuser auprès de nos auditeurs pour les informations pas très exactes sur l'affaire de la jeune fille séquestrée et torturée, une affaire qui s'est plutôt déroulée, non pas à Bafoussam, mais dans la capitale économique. Voilà et donc, nous... pour corriger cela, que j'ai choisi pour vous ce matin le mot « honte » qui signifie « déshonneur humiliant <rire> euh, ». Des heures humiliantes, sentiments d'adressement, d'humiliation, qui résultent d'une atteinte à l'honneur, à la dignité. Ce mot est utilisé par le professeur Maurice Somo, psychosociologue, qui réagit au micro de notre confrère du quotidien Le Jour à cette affaire de torture en bande d'une fille de 16 ans au quartier Maban à Douala. Pour lui, ces vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux lui inspire la honte que fait ressentir les éducateurs de notre pays ainsi que les parents de cette jeunesse dont l'obscénité a atteint les sommets. La honte pour les familles qui ont en leur sein des jeunes adolescents difficilement maîtrisables avec poitrine, bras ou jambes surtatouées, cheveux teintés, consommation de drogues dures, des allures patibulaires aussi effroyables que leur comportement quotidien. Ce qui est encore plus problématique dans tout ça, c'est le fait de montrer, de filmer l'horreur et le psychosociologue s'interroge quelle est la pertinence d'offrir dans notre contexte un smartphone à sa fille ou son fils de 10 ou 15 ans. Le smartphone arme de dépravation massive, non sans doute, mais il faut craindre que lui également au vu de la situation actuelle. Ce qui est, en, ce qui est clair pour cet universitaire, c'est que notre société a atteint le pic de la violence et de l'obscénité. Il va falloir attendre que la marée de cette violence haute pour le moment redescend naturellement sans qu'il ne soit besoin d'entreprendre quoi que ce soit. D'ici là, ça fait honte de voir tout ça, mais heureusement, le, déso le désarroi provoqué par ces comportements de jeunes compatriotes prouve que notre société garde une portion appréciable de ses anticorps socioculturels. Il va falloir trouver la bonne formule pour mieux les exploiter au-delà de l'effroi. À demain pour un autre numéro de l'heure des mots sur Abbé Caradi. L'heure des mots vous est offerte par AJF Consulting.